Kafadan kurtul. Urdal'ın içine bir yere gizle. Polis asla bulamasın. Tamamdır. Bunun anahtarı nerede? Kontakta. Kapılar açık. Başka araba lazım mı? Olabilir. Çalıntı malıntı ayarlı bir şeyler. Sonra da benden haber bekle. Aradığım zaman ulaşacağım sana. Tamam. Ortalıkta boş boş gezini polisin dikkatini çekme. Arkalarda dur. Eyvallah. Numaraları gir şimdi ara bakalım. Cemal gel gel. Haberleri iyi. Laboratuvardan mı? Evet. Plakada bulduğumuz parmak izleri biriyle eşleşti. Kimmiş? Şüphelimiz bu. Servet Balcı adında bir sabıkalı. Bilin bakalım en çok işlediği suç ne? Araba hırsızlığı. Bravo. Ee, adresini biliyor muyuz? Sisteme kayıtlı olarak ailesinin adresi var. Bir bahaneyle evi aradık. Altı aydır uğramamış. Yine de adrese ekip çıkarıp teyit edin. Tabi tabi. Peki başka nerede olabilir? Onu bilmiyorum ama ikinci bir bulgu daha var. Bu plakaların nerede üretildiğini tespit ettik. Sahte plaka yapan bir baskı atölyesi varmış. Sanayi bölgesinde bir dükkan. Açık adreste elimizde. Ne diyorsunuz? Basalım mı? Bence iyi fikir. Rıza Baba yarıyorum. Yoldan ararız abi. Hadi hadi hadi. Şundal. Burada yapabileceğiniz bir şey yok aslında. İsterseniz eve gidin ha? Yok. Yok biz burada bekleriz. Belki bir haber duyarız, bir şey olur. Engin abi kimse bir şey söylemiyor bize. Hiç miyiz yok babamdan? Arıyoruz Zeliha'cığım. Herkes de yakkuzda, merak etmeyin. Biz ne yapacaksın? Sen mi olacaksın? İnsanlar yediğin altları temizlemeye çalışıyorlar. Bırak da işlerini yapsınlar. Oğlum başlama gene, yavaş gel. Hakikaten sus artık Tekin ya. Canım burnumda zaten. Bir de seninle mi uğraşacağım? Yeter artık ya. Tamam, ya. Tamam. Kızım. Tabi. Sıkışınca kaç git. Sus. Tamam oğlum. Tamam sakin ol. Haksız mıyım abi ya? Haksızsın evet. Sana hiç yakışmıyor bu hareketler. Ne olursa olsun ablan o senin. Böyle zamanda kavga edilmez. Kendi kontrol et biraz. Söylüyorum da anlatamıyorum işte. Çocukları zapt etmek kolay değil. Hele böyle zamanlarda. Size çok iş düşüyor Nazik Hanım. Perişanız hepimiz görüyorsun Engin Bey. Kime sıkılayım, kime üzüleyim? Vallahi şaşırdım. Ne olur şu adamı bulun bir an önce. Vallahi sonumuz felaket. Tamam. Allah'ım sen yardım et. Tamam, geliyoruz hemen. Arkadaşlar hadi gidiyoruz. Zeliha, niye buradasın? Yoksa döndün mü işe? Yok, iş için değil. Başka bir mesele vardı da. Biraz kötü görünüyorsun sanki. İyi misin? İyiyim sağ olun. Size kolay gelsin. Sağ ol. Hadi. Hadi. Zeliha selam. Konuşabilir miyiz biraz? Tanışıyor muyuz ki? Ben Adem. Bir ara beraber çalışmıştık. Ben staj yerdim. Tamam hatırladım. Dinliyorum ne oldu? Oturabilir miyim? Otur otur. Sabahtan beri 45-42 diye inliyor ortalık. Biliyorum, amir kodu bu. Babanın ekibi değil mi? Yanlış anlamışsın sanırım. Babanın başı dertte değil mi? Ne istiyorsun kardeşim sen? Amma sordun. Neyin peşindesin ya? Bak, anlıyorum, merak etme. Kimseye bir şey söylemedim. Bizim müdürlere bile hiçbir şey anlatmadım. İnşallah sağ salim bulunur baban. Bu sırada belki yardımım dokunur sana. Yardım mı? Hı hı. Nasıl yardım edebilirsin ki? Babanın ekibinden tek laf çıkmıyor. Başka memurlardan bilgi alabilirim. Eğer bir şey duyarsam hemen harekete geçeceğim. Sen de gelmek istersen haber veririm sana. İsterim tabii. Hiçbir şey öğrenemiyoruz. O zaman numaranı yaz buraya. Ben seni ararım. Tamam. Haber bekliyorum o zaman. Adem sağ ol. Ne olacak canım meslektaşız ne de olsa. 
Ya Haydar Paşa, nasıl sürpriz ama? Ha? Süper. <gülüyor> ama hep biz geliyoruz ya. Arada sen de bize gel. Nasıl geleyim? Babam izin vermez ki. Zaten yok kaç gündür. Dedim ya ablacığım babam göreve gitti diye. Gelecek bir iki güne merak etme. Ne yapayım? Özledim babamı. Hiç aramıyor da. Ar ar ar ar ar ar. Merak etme. Ben biliyorum ya. Baban çok meşgul bu ara. Çok işi var yani. O yüzden en kısa zamanda gelir zaten. Şş, bana bak. Bana bak. Senin çikolataya alerjin vardı değil mi? Yo. Yok alerjim bırak, ya. Bırak bırak var çikolataya alerjin var senin tabii. Yok vallahi yok alerjim. Var öyle kabarıyor da sağın solun değil mi senin? Vardı vardı. Yok var. hayır yok. Ha. Bu sana o zaman. Al bakayım. Oley. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Ablacığım git salonda ya hadi. Çizgi film de başlamıştır. Tamam. Görüşürüz. Oh. Aslanım benim. Bir kere de bitirme hepsini ha. Bırakın lan çocuğu. Onu bitirme, bunu bitirme. Oh. Köpeğim çatlıyor Haydar bak bir şey anlamasın diye. Daha ne kadar sürecek böyle? Az kaldı kızım korkma. Getireceğiz babanı. Sen de burayı baya iyi toparlamışsın ha. Valla be. Bu yaşta kardeşine göz kulak oluyorsun. Üzülmesin diye bir şey çaktırmıyorsun. Sahiden aferin. Alo. Abi baskına gidiyoruz. Alalım mı seni de? Ha. Sen adresi yolla ben kendim gelirim. Tamam abi. Tamam. Tek başıma kafa yiyeceğim burada Tunç abi. Konuşacak kimse de yok. Biz ne güne duruyoruz Şüreciğim? Şş bana bak. Sık dişini. Hepsi geçecek tamam mı? Ben şimdi gidiyorum. Bu tokmak kafa sizinle kalacak. Bir şeye ihtiyacınız olursa ona söylüyorsunuz tamam mı? Bir tek babama ihtiyacımız var bizim. Tamam mı? Tamam. Tamam biliyorum. Yakında kavuşacaksınız tamam mı? Korkma sakın. Bir şeye ihtiyacınız olursa bu tamam mı? Tokmak kafa. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. On milyon mu? Evet. Doğru duydun değil mi? 10 milyon Türk lirası. Evet savcım. Meblağ büyük biliyorum. Ama her kuruşunu geri getireceğiz emin olun bundan. O parayı toplamak da kolay değil ki müdürüm. Başka bir yolu yok mu bunun? Maalesef yok. Tara istediği parayı götürmeden başkomiserimizi kurtaramayız. Parayı görmeden Hüsnü'nün yüzünü bile göstermez Tarık savcım. Anlıyorum. Peki. Ben birkaç telefon edeceğim. Bakanlığa da haber vermem lazım. Elimden geleni yaparım. Ama söz veremem. Eksik olmayın savcım sağ olun. Hüsnü bizim canımız ciğerimiz. Ne olur bu işte bizi yalnız bırakmayın. Sağ olun. 